Medellín, todos por la vida. Es que es demasiado maravilloso yo tener mi casa. Eucaris Marina aún cree que es un sueño lo que siente al recorrer su nuevo hogar, ubicado en el proyecto Villa Jazmín y que fue desarrollado a través del modelo Organizaciones Populares de Vivienda. Para Eucaris, atrás quedaron los días de vivir en zonas de alto riesgo y en viviendas construidas en tablas. El rancho de madera era tabla, el piso de tierra, de lata. Buscando una mejor calidad de vida para ella y su hijo, Eucaris se unió a la OPB para la vivienda Madres Activas y con el apoyo de asesoría de Disbimet logró cumplir el sueño de tener su propio hogar. Ahora estoy vuelta una reina, una princesa de estar aquí en mi propia casa. Como el caso de Eucaris, ya son 1.163 familias las que han cumplido el sueño de tener su hogar a través del modelo OPB en Medellín en los últimos tres años. Un ejemplo de lo que se puede hacer gracias a la unión de las personas por un objetivo común. Medellín. Todos por la vida. Medellín. Todos por la vida. Las organizaciones populares de vivienda OPB son un ejemplo de cómo la unión hace que se cumplan sueños como el de tener vivienda propia. Este se dio dado a una necesidad que teníamos varias, varias familias en común. Entonces nos decidimos unirnos y empezar juntas a luchar por ese sueño que era conseguir una vivienda propia. Las OPB son organizaciones privadas sin ánimo de lucro que tienen por objeto el desarrollo de programas de vivienda para sus afiliados. Isbimeda acompaña y asesora estos programas integrales que resultan de iniciativas populares y a través de subsidios municipales financia estos proyectos. Son proyectos asociativos donde la comunidad pone, donde la comunidad está pendiente y está gestionando su propia vivienda. Nosotros los apoyamos con eh, acompañamiento técnico y con subsidios. De 2012 a 2014, Isbimeda ha desarrollado 14 proyectos de vivienda diseñados a través del modelo PB, promoviendo así la construcción de hasta el momento 1.163 unidades habitacionales que le cumplen el sueño a cientos de familias de tener su propio hogar. Medellín, todos por la vida. Medellín, todos por la vida. Para Carlos Andrés Vega, de 16 años de edad, la vida ha sido todo un reto. Nació con hidrocefalia, una enfermedad que le impidió el sano desarrollo de su cerebro y el resto de su cuerpo. Le dio eh, parálisis cerebral ¿sí? y a raíz de eso le dio hidrocefalia, entonces el niño eh, no camina, no ve. Carlos Vega, el padre de Carlos Andrés, tuvo que abandonar su trabajo para estar con su hijo, pues a medida que iba creciendo, su cuidado diario se hacía más difícil. Anteriormente lo bañábamos en el patio o allá atrás junto al lavadero, porque la verdad no teníamos dónde bañarlo. Después de años de pasar dificultades, Carlos Vega se acercó a Isbimet para ingresar al programa Mejoramiento Sin Barreras, una estrategia diseñada por la Alcaldía de Medellín, que interviene hogares de personas en situación de discapacidad. Es una felicidad bañarse ahí porque tiene su, su ducha manual y entonces a él le gusta eso, se ríe, es contento. Isbimed, a través del programa Mejoramiento Sin Barreras, remodeló el baño de Carlos Andrés, una intervención especialmente diseñada para su condición, que ha mejorado su calidad de vida. Medellín, todos por la vida. Medellín, todos por la vida. Desde su nueva vivienda en el proyecto El Limonar, ubicado en el corregimiento San Antonio de Prado, Hoy Teresita de Jesús Ortiz observa el paisaje tranquila y feliz. Ella sabe que en su casa propia tendrá una mejor calidad de vida. Le doy gracias al Señor por mi casa, por mi vivienda. La misma alegría de Teresita la siente Luz Miriam Álvarez, quien con su familia fue beneficiada del programa Viviendas Gratuitas, diseñado por el Gobierno Nacional y que en la ciudad se ha desarrollado gracias al trabajo decidido de la Alcaldía de Medellín, e Bimed. Eso es una bendición que existe el Bimed. Es una maravilla porque muchas personas nos beneficiamos de estos proyectos. Estas dos familias que vivían en situación de extrema pobreza y que fueron desplazadas por la violencia recibieron su hogar en el proyecto Al Limonar, en el cual se invirtieron 12.379 millones de pesos. Medellín, todos por la vida.